Bedüş. Uyan. Çabuk uyan. Hayır ya hayır. Evet. Evet. Kalk hadi kalk. Sana ihtiyacım var. Yürüyorum anne ne olur beni rahat bırak. Sana derhal o şapşal kocanın kollarından kurtulup bana yardım et diyorum. Başım fena halde dertte. Her sabah aynı şeyi yapıyorsun anne. Beni sadıktan ayırmak için bahaneler bahaneler. Ben gelmeyeceğim. Eda yardım etsin sana. Eda yok. Hangi cehennemde olduğunu da bilmiyorum. Ne olur kalk. Bu sefer gerçekten başım dertte diyorum. İyi tamam geliyorum. Salonda konuşalım. Ne oldu yine anne? Ay Betüş şu anda kolunda bir maymun var. Çok sinir bir şey. Ay çabuk söyle onu nasıl yok edeceğim? Ne? Bir maymun mu? Bu defa nasıl becerdin anne? Oh her zamanki gibi yanlış bir sihir yaptım. Oh benim bu kafam oh. Vazoya çiçek koyayım derken kolumda bu maymun belirdi. Ay ne yapacağım ben? Of, tamam tamam. Anne bak şimdi. Sol elinle sağ kulak memeni çek tamam mı? İki kere. Aynı anda da sağ elinle ona kış kış yap. Nasıl da unutmuşum. Tabii ya. Kış. Kış kış kış. Kış. <gülüyor> oh be. Gitti. Oh kurtuldum. Bunak beri ne olacak? <gülüyor> Gülme Taci. Şimdi sinirimden seni de bir maymuna çevirmeyeyim. Oh. Gitti mi anne? Evet evet. Aman neyse kurtuldum çok şükür. Çok iyi. Eğer şimdi izin verirsen ben de tatlı kocamın yanına uyumaya gidiyorum. Aman <gülüyor> git git hiç durma. O şapşaldan ayrılınca omuzuma yaslanmak için çok yalvaracaksın ama çok. Anne lütfen kocama şapşal demeyi keser misin? Bir kere ben onu çok seviyorum. Ve sen ne yaparsan yap biz hiç ayrılmayacağız. Ha ha sen öyle zannet. Ben senin bir ölümlüyle evli kalmana göz yumar mıyım sanıyorsun? Madem senin ondan vazgeçeceği yok, o zaman ben de sizi ayırmak için olmadık sihirlere başvurmak zorunda kalırım. <gülüyor> Hadi bay. Anne. Betüş Hanım. Firuze. Ay, annenizi mi özlediniz yoksa? Ay, şey. Ay, insan yine evliyken hep böyle olur. Kocasının koynunda anasının kucağını özler. Sizin de öyle oldu değil mi Betüş Hanım? Ey gibi günler, ey! Sadık Bey'in koynunda mışıl mışıl uyurken aklınıza anneniz geldi. Yataktan kalkıp salona geçtiniz. Sanki yanı başınızdaymış gibi başladınız onunla dertleşmeye. Ay şey, öyle de söylenebilir tabii Feruzeciğim. <gülüyor> Biliyor musunuz? <gülüyor> ben de İstanbul'a ilk geldiğimde aynı sizin gibiydim. Memleketi annemi özleyip duruyordum hep. Feruzeciğim bunları sonra konuşsak benim çok uykum var. Sonra evin telha bir köşesine çekilip başlıyordum ben de sizin gibi annemle dertleşmeye. E o zaman cep telefonu falan da yok tabi nereden bulacaksın postane gidip yazdırmak. Feruzeciğim bunu yapmayı sana hiç istemezdim ama. Ne yapalım nasıl olsa sihirin etkisi geçince hiçbir şey hatırlamayacaksın. <gülüyor> Ne yaparsam yapayım, bana mısın demiyor. Betüş'ü şu şapşal kocasından bir türlü ayıramıyorum. Bu gidişle de bunu hiçbir zaman başaramayacaksın. Sana fikrini soran olmadı. Babası olduğuma göre pekala ben de bu konuda konuşabilirim. Bak Taci, Betüş'e biraz evvel olanları söylemeyeceksin. Yoksa fena yaparım. Tabii ki söyleyeceğim. Ona annen seni kocandan ayırmaya çalışırken sihirleri karıştırdı. O yüzden de kolunda aniden bir maymun belirdi diyeceğim. Hele bir söyle, hele bir söyle. Hem sen Betüş'le uğraşmayı bırak da Eda nerede onu düşün. Bak saat kaç oldu hala ortalarda yok. Ya başına bir şey geldiyse? Canım başına ne gelebilir ki? O bir peri. <gülüyor> Lafa bak. Sanki perilerin arasında kötü niyetli olan yok. Günaydın. <gülüyor> Günaydın Perihan. Günaydın Perihan. Aa, 
Ay gene mi didişiyordunuz? Aman Taci'yi bilmiyor musun? Abuk sabuk konuşuyor işte. Hiç de değil. Büyük kızımız Eda dün geceden beri kayıp. Dudu onu bulmaya çalışacağına hala Betuş'u kocasından ayırmakla uğraşıyor. Aa nasıl da uyduruyor yani. Ben kızımın mutluluğunu bozmaya çalışır mıyım hiç? Ay hadi oradan Dudu. Damadını sevmediğini bilmeyen mi var? Gene mi evlileri ayırma sihirleri yapıyordun? İki gözüm önüme haksın ki yapmıyordum. Perihan. Hmm. Çarpılacaksın. Eğer Taci doğru söylüyorsa ki ona inanıyorum. Sana kötü haberlerim var. Periler heyeti olarak bazı kararlar aldık Dudu. Neymiş onlar? Aa, sana ne oluyor? Seni ilgilendirmiyor ki. Sen peri misin? Yaşlı ve bunak bir perinin eski kocası, iki peri kızının da öz ve öz babasıyım. Sizin aleminizdeki kuralları bilmek benim de hakkım. Şöyle ki, eğer bir peri sihirleriyle masum insanlara zarar verir de yakalanırsa, periler heyeti o perinin sihir yeteneğini bir süre elinden alacak. Bu süre yapılan sihirin verdiği zarara göre uzayıp kısalacak. Hani... Ola ki Betüş'le Sadık'ı ayırmak için Sadık'a bir şeyler yaparsın diye uyarıyorum. Aferin sana Perihan. Sağ ol en yakın arkadaşım Perihan. Yani öyle güzel kararlar alıyorsunuz ki periler heyeti başkanı olmandan inan ki gurur duyuyorum. <gülüyor> Canım benim sana inanıyorum. Hadi görüşmek üzere. Hmm. Oh olsun. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Aha, sadığa sihir yapamazsam ben de Betüş'e sihir yaparım. Yeter ki kızım o şapşaldan ayrılsın. Ah. Günaydın tatlım. Günaydın çocuklar. Günaydın. Hmm. <gülüyor> Neden bunu biraz daha sessiz yapmıyorsunuz? Birbirine öpücükken de maymunlar gibisiniz. Hmm. Maymun mu? Bu kelimeyi bugün bir daha duymak istemiyorum. Firuze nerede? Firuze! <gülüyor> ah, bunu nasıl unuttum? Kadıncağız hala mutfakta kaskatı bir halde. <gülüyor> ya bir dakika bu hiç geç kalmazdı. Başına bir şey gelmiş olmasın. Firuze'nin mi? Onun başına ne gelebilir ki baba? Asıl başkalarının başına Firuze'nin gelmesinden kork baba. Aa, yok yok, e, evine bir telefon etmemiz lazım. Belki de hasta Firuze Aa, dur dur, hayır. <gülüyor> yani içimden bir ses her şeyin yolunda olduğunu söylüyor. Sanki biraz sonra kapı çalacak ve Firuze gelecekmiş gibi hissediyorum. Ben size demedim mi? İşte geldi. Hadi siz kahvaltınızı bitirin, ben kapıyı açıyorum. Betüş değil gelişmeli değil mi baba? Onun dedikleri her zaman doğru çıkıyor. Çocuklar ona Betüş demeyeceksiniz, anne diyeceksiniz anlaşıldı mı? Ama o bizim üvey annemiz. Hem o da ona Betüş dememizi istiyor. Ne diyordum benim zaman... Ne diyordum ha? Benim zamanda cep telefonu falan yok tabii. Annemi aramak istedim. Ben postaneye gidiyorum, yazdırıyorum. Ya bağlanıyor, ya bağlanıyor. Ne Sıra bekliyor. <gülüyor> Anda panda tunga, sabra da dunga, gunga. İnşallah yine yanlış sihir yaparsın da Betüş'ü kocasından ayırayım derken bu defa kucağında bir timsah belirir. Ne güzel olur ama. Dikkat et Taci, dilin fazla uzamaya başladı başına bir iş gelecek. Bana istediğini yap ama yalvarırım kızımın mutluluğunu bozma. Sen babasıysan ben de annesiyim. Ne yapıyorsam kızımı o şapşalın elinden kurtarmak için yapıyorum. Betuş damadımızla mutlu görmüyor musun? Hatta o kadar mutlu ki ona bir bebek bile verecek. Ben her zaman kızımın bir periyle evlenmesini istedim. Bir ölümlüyle değil. Ayrıca bir periyle insanın mutlu olduğu nerede görülmüş? Senle bana bak. Heh, sen beni aldattın, ben de seni boşadım. Periler aleminde adım dul periye çıktı senin yüzünden. Sen de beni bir köpeğe çevirdin ama ödeştik. Ha? Ben geldim. Nerelerdeydin bu vakte kadar? Dün gece Harry Potter'da parti vardı. Çok eğlendik. Eve dönmeyeceğin zaman haber versen ne olur sanki? Meraktan çatladım. 
Sabaha kadar uyumadan hep seni bekledim. Sihirli küreden baksaydınız beni görebilirdiniz canım. Baktım canım. Göremedim. Görünmezlik sihiri yapmışsın. Aa, hiç farkında değilim. Ay anne çok güzel kokuyor. Ne sihri yine bu? Annen gece gündüz ne sihri yapar ki? Ne sihri olabilir? Sakın Betüş'ü eniştemden ayırma sihri olmasın. Bu sefer başarılı olacağım. Hmm, nasıl bir şey bu yeni sihir anne? Bu öyle 12 itibariyle Betüş tamamen değişecek. Bambaşka biri olacak. Sadık, çocuklar hatta evlerindeki o aptal hizmetçi hayrete düşecek. Yoksa Betüş'ü de babam gibi bir hayvana mı çevireceksin? Hiç öyle şey yapar mıyım Eda? Tamam. O benim biricik Betüş'üm, canım o benim. Betüş yine eskisi gibi görünecek, sadece huyları değişecek. O alçak gönüllü, iyi kalpli, düşünceli kızım gidecek. Yerine kötü kalpli, kibirli, kötü huylu bir kız alacak. Geçici olarak tabii. Sadık da bütün bunları görünce yeni Betüş'ten nefret edecek ve ondan ayrılacak. İyi bildin, nasıl fikir? Anne süpersin. <gülüyor> Vallahi senden korkulur. <gülüyor> i̇şte oldu. Sağ ol. Sağ ol. Kafeyi kapatınca anneme bir uğrayayım diyorum. Hayır hayır iyi iyi uğra uğra. Ne zamandır görüşmüyorduk. Hem niye bir gün yemeğe çağırmıyorsun hayatım? Çocuklar çok sevinir. Olur sorarım. Sadık sen ne arıyorsun? Şey e, bir e, böyle e, parfüm e, çalışmam olan bir test şişesi vardı. Onu arıyordum. Tam buraya koydum. Yok yok olmuş yani ben işe de geç kalacağım. Ben görmedim. Ben de görmedim. Nasıl bir şişeydi? Mavi bir şişeydi. Nereye kayboldu bu? Biraz bekler misin canım? Galiba ben nerede olduğunu biliyorum. Ah, ah, iyi şey yalnız şişe dolu kapağına dikkat et ha. Dökülürse ben biterim yani. Merak etme canım. <gülüyor> şey olacak bilemiyorum ama inşallah en az seninki kadar güzel bir parfüm olur Sadık'cığım. Kısın hayatım. Sadıkçım, ama niye bunu yanında taşıyorsun? Anlamıyorum yani dökülebilir, kırılabilir, kaybolabilir. Ya, ya, evet ama yani bu rakip firmalar tarafından çalınmasından çok daha iyidir. Şirkette falan bırakamam. N ne olur ne olmaz. Şey hayatım. <gülüyor> bana lütfen şans dile tamam mı? Eğer ben bu kokuyu bugün patrona beğendiremezsem kariyerimin sonu demektir. Aa, ah, niye ya. beğenmesinler ki? Çünkü ben bile beğenmedim de ondan. Yahu bak. Şekerim iki aydır laboratuvarda çalışıyorum ama hala onların istedikleri gibi bir koku yaratamadım. Hmm, nasıl bir şey istiyorlardı? Nasıl bir şey böyle kışkırtıcı e, sonra hani insanı aklını başından alan e, çiçek özlü bir şey işte. Tam isabet. Hiç de değil. Aa bence abartıyorsun. Yo yo bak sen ben üzülmeyeyim diye böyle söylüyorsun. <gülüyor> ya Betüş. Acaba ben bugün hiç işe gitmesem mi ha? Ne dersin? Yani şimdiden istifam vereyim mi diyorum? Tabii ya. Ee, yani bu kovulmaktan çok daha onurlu bir davranış olmaz mı Betüş? <gülüyor> Bana güven tatlım. Umur Bey bu kokuyu çok beğenecek. Sahi mi? Evet kesinlikle. Hadi gel öpeyim seni. <gülüyor> Daha fazla oyalanmadan işine git yoksa geç kalacaksın. <gülüyor> Hayatım çok teşekkür ederim. Yani bana çok moral verdin. Hoşça kal. <gülüyor> Ah, çantam. Ah, hadi tekrar hoşça kal hayatım. Güle güle canım. Hoşça kal Betüş. Biz de babamla çıkalım. Servisimiz neredeyse gelir. Olur mu hiç öyle şey çocuklar? Böyle sıcacık evimizde oturarak servisi beklemek varken ne diye buz gibi dışarıda bekleyeceksiniz? <gülüyor> <gülüyor>
Betüş haklı çocuklar. Hadi hoşça kalın. <gülüyor> güle güle canım. <gülüyor> evet. Şimdi söyleyin bakalım bana. Ne yaptınız parfümü? Asıl sen ne yaptın? Şişe bomboştu. Neyle doldurdun? Siz babanızın karşısında zor durumda kalmayayım diye kendi parfümlerimle karıştırdım. Hadi söyleyin bakayım bana. Ne yaptınız babanızın parfümünü? <gülüyor> Senin yüzünden. Ne olurdu bana borç verseydin? Sen Tuncay'a kokulu kalemle kokulu silgi alacaksın diye kumbaramı açamam. Ne ne ne? Babamın parfümüyle işte bunları yaptık. Ne yani? Siz babanızın evimize para getirmek için aylardır üzerinde çalıştığı parfümle kokulu silgiyle kalem mi yaptınız? Ben yapmadım. Cem yaptı. Ama bu Ceren'in fikriydi. Harçlığım kokulu kalemle silgi almaya yetmiyor diye. Ne yapayım? Tuğçe bunları çok seviyor. Ona böyle bir şey hediye edersen benimle ilgilenir diye düşündüm. Ama Cem, niye bizden harçlık istemedin canım? İsteyemezdim. Babamın durumu sıkışık, biliyorum. Ama böyle yaparak babanızı çok daha zor bir duruma düşürebilirdiniz. Özür dilerim. Ben de, ay. Zaten o kadar kötü bir koku ki... ...Cem'in yerinde olsam bunu Tuğçe'ye hediye etmezdim. Öyle mi? <gülüyor> Aa, bak ne diyeceğim Cem. Belki de Tuğçe'ye hediye alman için sana para verebilirim. Olmaz. Biz sadece babamızdan haçlık alırız. <gülüyor> Çocuklar biliyorum beni anneniz olarak görmüyorsunuz. Ama yine de ha, bu parayı sanki bir arkadaşından alıyormuş gibi kabul edebilirsin öyle değil mi Cem? Lütfen al. Hem sevdiğim bir arkadaşıma yardım etmek beni de çok mutlu eder. Sağ ol. <gülüyor> Ceren'cim, lütfen sen de bunu kabul et. Biliyorum sen harçlıklarını biriktiriyorsun, paran var. Ama kumbarana benim de ufacık bir katkım olsa çok mutlu olurum. Eh, iyi. Betüş, biliyor musun? Annemiz yaşasaydı, o da senin yaptığını yapardı. Ve bebe annemiz olsan da sen iyi birisin. Hoşça kal Betüş. Güle güle çocuklar. Betüş Hanım, çocukların servisi geldi. Ah. Biliyorum Firuze, onlar çoktan gittiler. Taraftan da net görünmüyor. Saklama, saklama. Gördüm. Gene komşularımızın evini gözetliyorsun değil mi? Hayır, hayır canım. Şöyle dışarı bakıyordum. Bana yalan söyleme abi. Boşarım. T tamam, tamam. Yani enteresan bir şeyler var mı diye bir baktım karıcığım. Ne o? Bu aralar o evde uçağın ışınlanan, böyle kapı önlerinde belirip kaybolanlar yok galiba. İnanmayacaksın ama bugün her şey normal. Ama dün, dün var ya dün sabah Betüş Hanım böyle bir göz kırpışıyla bütün çimleri biçti. Şöyle bir kırptı çimler yok. Aa bak sen. Ya o daha üstü bir kadın. Niye inanmıyorsun karıcığım? Ya sen neden bir psikiyatristten yardım alman gerektiğine inanmıyorsun Avni? Ben deli değilim. Yok yok ben biliyorum. Ben ne olduğunu biliyorum. Gece konuda otururken pislik, kokuşmuştuk, açtık ama hiç değilse sen normaldin. Ne zaman lotoyu tutturup bu villaya taşındın? Para seni bozdu. Kabul et. Sen zengin bir adam olmayı kaldıramadın Avni. Ayol el alem bizim yerimizde olsa sosyeteye falan takılır. Seni deli saçmalı yüzünden biz kalkmış komşuyu röntgenliyoruz. Çıldıracağım. Sinirlenme karıcığım. Sinirlenince salatalıkları düşüyor. <gülüyor> Afiyet olsun. Afiyet olsun. Her zaman beklerim. Bakar mısınız? Bir kola alabilir miyim? Tabii. Hemen getiriyorum. Ben de çikolata soslu bir kek istiyorum. <gülüyor> Beş saniye de hazır.
<gülüyor> evet. İşte çikolatalı kekiniz geldi. Bana da bir su lütfen. Tamam. Bunları bırakır bırakmaz. Tamam. Hesabı yani alabilir miyim lütfen? Hemen tamam. getiriyorum hesabınızı. Merhaba. Aa, sadece Umur Bey <gülüyor> mi? Bu ne sürpriz? Asıl sürpriz kocanda. Haber vermek için öğlen tatilini bile bekleyelim. Evet. <gülüyor> Peki, siz geçin oturun. Ben masanın hesabını görüp geliyorum. <gülüyor> Çok tatlı bir karın var. Yani şu kafede tek başına çalışmasına rağmen ne kadar dinamik, ne kadar güler yüzlü. Ee benim karım böyle tatlıdır. <gülüyor> i̇şte geldim. <gülüyor> Neymiş bakalım sürpriziniz? Bak inanmayacaksın ama yaptığım parfümü patron çok beğendi. Sahi mi? Karar verdim. Hemen üretime geçiyoruz. Bu harika. İzin verirsen parfüme senin adını vermek istiyorum. Betüş. Ne hoş. <gülüyor> Bilmem ki. Yok böyle bir şeyi kabul edemem Umur Bey. Aa bu kadar alçak gönüllü olma. Açıkça söylemem gerekirse... ...seninle tanışıncaya kadar sadık... ...en beceriksiz, en... <gülüyor> ...kimya gerimli. Yani patron... ...karıma beni anlatırken... ...her defasında bu sıfatları kullanmanız gerekmiyor değil mi? Aa, e, dikkat ederseniz... Dili geçmiş zaman kullandım. Eskiden olsa alırsa her ne düşer. Ay Sadık'cığım lütfen hemen alınma. Bence Umur Bey'i bir dinleyelim. Senin hakkında çok güzel şeyler söyleyecek. Düşündüm de sen Sadık'ın hayatına girdikten sonra Sadık'a bir şeyler oldu. Aa nasıl? Nasıl desem daha zeki, daha yaratıcı bir adam oldu. Geçen ay yarattığı o deodoran, sonra vücut losyonu, hele bugünkü parfüm. Yani inanılacak gibi değil. Sen ona ilham perisi oldun. Bu bitik adama uğur getirdin. İşte bu yüzden şirketimize de uğur getireceğini düşünerek... ...piyasaya yeni süreceğimiz bu parfüme senin adını vermek istiyorum. Betüş, lütfen, lütfen hayır deme. Ay bilmem ki. Sen ne dersin hayatım? Yani elimde olsa e, doğan her bebeğe... ...yere göğe senin adını verirdim biliyorsun tatlı. Pardon, bir soda alabilir miyim lütfen? Aa, tabii hemen getiririm Peki. izninizle. <gülüyor> ben de bir kahve istiyorum, <gülüyor> sütlü olsun lütfen. Tamam, kahveniz hem ben geliyor. <gülüyor> on üç, on iki, on bir, on... Ay çok heyecanlıyım anne. Bir düşün, huysuz, geçimsiz bir peri olacağına inanamıyorum. <gülüyor> ben de inanamıyorum ama inşallah Sadık ondan hemen cecik nefret eder. Acımasızlar, vicdansızlar. Hadi bakalım. Üç, iki... İşte kahveniz geldi. <gülüyor> Al, buyur kahveni. Neredeyse üstüme dökülüyordu. Biraz dikkat eder misin? Edemem. Bizde servis böyle. Beğenmiyorsan başka yere gidersin. Bir müşteriyle bu şekilde konuşamazsın. Sana mı soracağım? Kimle? Nasıl istersem öyle konuşurum ben. Öyle mi? Pekala. Biz de bir daha buraya gelmeyiz olur biter. Bana bak. Sen kim oluyorsun da bana öyle parmağını sallıyorsun ha? Ben şimdi seni buradan def etmesini bilirim. Ya. Ya. Hayatım ne oldu? Sakin ol. Hı. Hı. Burada neler oluyor böyle ha? Ne yaptınız da bu tatlı şirin kadını böyle sinirlendirdiniz? Sen karışma babalık sen de. Aa, Aa, bana bak hop hop hop ne oluyor anlatın bakalım nedir bu? Bu kadın az kalsın arkadaşımız yine kahve dökecekti. Bizden özür dileyeceğine bir de bizi buradan kovuyor. Ben bunun altında kalır mıyım? Aa. Ay. Ya. Madem senin canın kavga istiyor o zaman gel bakalım. Nasıl oldu da kaba kuvvet sihrine başvurdu? Dev 
gibi kızı yerle bir etti. <gülüyor> ben de çok şaşırdım. Ay Sadık'ın haline bak. Ağzı bir karış açık kaldı. <gülüyor> Bu defa sihir işe yarayacak. Kızımın kılına zarar gelsin. Seni çok kötü ısıracağım Dudu. O sıkar biraz. Ya ya. Aa anne. Seninkine bak seninkine. Orada kıyametler kopuyor. Umur Bey'in karizmasında bir gram eksilme yok. Aa tabii Umur Bey değil mi o? Annenin yeni aşkı. Çatla da patla. Yeni aşkım işte. Ayrıca Umur Bey zengin mi zengin? Ya, centilmen ya. mi centilmen? Çok kibar, hoş biri. Ve de bir ölümlü. Hani kendine yemin etmiştin? Hani bir daha insandan sevgilin olmayacaktı? Ben onunla evlenecek değilim ki. Çok seviyeli bir ilişki yaşıyoruz. Ayrıca bundan sana ne? Sen benim eski kocamsın. Baba, yoksa sen annemi kıskanıyor musun? Kıskanmaya hakkımı var. Zamanında beni aldatmasaydı. Suratsız domuzsun. Hah, ne seni kıskanayım onun. Sadece bu adamı gözüm hiç tutmadı. <gülüyor> İleride üzülsün istemiyorum. Kızlarımın anası olarak yani. Sen benim için endişelenme canım. Bana hiçbir şeycikler olmaz. Taş gibi kadınım ben. Ah, ay, ay anne bak, bak bak. Her yer darma duman oldu. Ay, ay. <gülüyor> ah, ah. Betüş gerçekten o dev gibi kadını yere mi devirdi? Hala şoktayım. Temel Reis'in ıspanak yemiş hali gibiydi. Vay canına. Onu öyle görmeyi çok isterdim. Şşşt. Yavaş olun. Duyacak şimdi. Sonra gelip sizi de o kadını dövdüğü gibi. Tövbe tövbe. Şşşt. Şşşt. Yapma Firuze. Betüş Hanım karıncayı bile incitecek biri değildir. Bilmiyor musun? <Gülüyor> Keşke böyle birazcık daha güçlü bile olsaydı da. Ondan sonra ona gününü iyice gösterseydim. Kafeme bir daha gelemezmiş. <gülüyor> çok umurumdaydı, çok umurumdaydı. Lütfen bak, bak sakin ol hayatım, her şey bitti artık. Bitmedi Sadık, bitmedi. Her şey daha yeni başlıyor. O bir daha karşıma çıksın, ona anasından doğduğuna pişman edeceğim. Tamam, tamam, tamam. Bak lütfen sakin ol diyorum sana. Sen böyle bir insan değildin, ne oldu sana şekerim? Nasıl ne oldu bana şekerim? Yani hani sen kavgadan nefret ederdin. Hani elinde olsa insanların birbirine el kaldırmalarını engelle. ...demek isterdin. Hani insanlar konuşa konuşa anlaşırdı. Bunları ben mi söylemişim? <gülüyor> Palavra. Kadın erkek hiç fark etmez. Birisi böyle hak etti mi... ...ağzının payını vereceksin. Tamam bak sen sinirinden ne dediğini bilmiyorsun şekerim. Gayet iyi biliyorum Sadıkçım gayet iyi biliyorum. Asıl sen beni hiç tanıyamamışsın. Bir dakika. Eğer biz bu tartışmaya devam edersek birbirimizi çok kötü kıracağız. Onun için ben aşağıya patronun yanına iniyorum tamam mı? Sen sakinleştikten sonra bize katılırsın. Şaf! Karşımış karıcığım, şimdi ben de seni çağıracaktım ya. Yok, utanmaz yalancı. Beni çağıracaktın ha. Bak, bak, bak, bak, bak, hala ayıramıyor gözleri teleskoptan. Hala ayıramıyor. Ama açıklamama izin ver karıcığım, orada çok, ne? çok ilginç şeyler oluyor. Bak, Betüş Hanım kocasıyla kavga etti, tamam mı? Kocası da odadan çıkınca, Betüş Hanım bütün eşyaları sağa sola fırlatmaya başladı böyle. Ya, Bana aa, yalan söyleme Avni. Aa. Bana yalan söyleme. Nereye nasıl baktın, ben kendi gözlerimle gördüm. Kıvırma. Ya kıvırmıyorum karıcığım. Ya ne olur açıklayayım işte. Bunları yaparken kadın parmağını bile oynatmadı. Yani gel gel bir de sen bak şu manzaraya. Bir de gel bak bak bak, bak şu manzara. Manzara ha? Ee, manzara ee, ha? Betiş Hanım çıplak mıydı bari? Söyle çıplak mıydı? Ya, çıplak mıydı? O kadının doğaüstü güçleri var diyorum karıcığım. Niye anlamıyorsun? Bu Allah cezanı vermesin. Avni sana ne oldu Avni? Sen nasıl bu hallere geldin? Parayı görünce sapıttın sen sapıttın. Pul sapıt. Ben sapık değilim. 
Sus tek yerime daha etme bana. Ama seni boşayacağım sana hiç sen fena diyanılıyorsun Arif Bey. Fena diyanılıyorsun çünkü boşamayacağım. Paraları da o kadınla yemene asla göz yemem. Sadık Bey, isterseniz ben çocukları alıp dışarı çıkayım. Onunla yalnız kalmanız daha iyi gelecektir. Sağ ol Firuze. Ee, şu an e, ona benim de iyi geleceğimi hiç sanmıyorum. Sadık. Evliliğinizde bir sorun yok değil mi? Yok, bunu da nereden çıkardınız patron? Bilmem. Betiş Hanım seninle evlendiğinde gayet sakin bir insandı. Acaba diyorum, saflığın ve sakarlıklarında beni delirttiğin gibi... Onu da bu sen getirmiş olabilir misin? Rica ederim patron. Yani lütfen. Betüş bütün kusurlarıma rağmen beni sever. Ya. Ha. Nasıl oldu karıcığım? Seni görünce daha da beter oluyorum Sadık. Yüzündeki o şapşal gülümseme var ya beni hasta ediyor. Beni de. Lütfen babamıza böyle kötü espriler yapma Betüş. Biliyorsun babam saf bir insan. Ciddiye alırsa çok üzülür. Ya öyle mi? Espri yaptığımı kim söyledi size? Öyle bir halim mi var? Ben seni anlıyorum Betüş. Bugün kafede sebepsiz yere o kadını dövmenin... ...altında ailevi nedenlerin yaktığını tahmin ediyordum. Sadık Efendi'nin patronusunuz diye hayatımız hakkında yorum yapamazsınız Umur Bey. Hep siz niye hala buradasınız? Hatırlamıyor musun? Bugün olay çıkarmadan önce sana yeni parfümümüze adını verebilir miyiz diye sormuştum. Ve hala da cevabını bekliyorum. <gülüyor> Çok iyi. Cevap veriyorum. Hayır. Gidebilirsiniz. Ne? Gayet açık ve net hayır dedim. Ayrıca o parfümü piyasaya sürmenize de izin vermiyorum. Nasıl yani? Çok basit. Çünkü o bayıldığınız parfümü Sadık değil ben yarattım. Karın neler söylüyor Sadık? Bilmiyorum. Bir tuhaf bir şeyler oldu ona patron. Hemen cevap istiyorum. O parfümü kim yarattı? Tabii, Tabii ki ben. ben. Çocuklara sorun. Şimdi her şey anlaşıldı. Ben de zaten senin nasıl böyle bir çalışma yaptığına şaşıyordum. Demek her şey Betüş'ün eseriymiş. Bu durumda kovuldun. Ama kovuldun. Nokta. Biz de bu sabah tam senin arkadaş olmaya başladığımızı sanmıştık. Yazıklar olsun. Çok kötü bir beğenmeymiş sen. <gülüyor> Firuze, Firuze, çabuk bana çay getir. Oldu anneciğim, oldu. Sonunda Betüş bir canavara dönüştü. Ben sana dememiş miydim bu defa sihir işe yarayacak diye. Ama ne yalan söyleyeyim, her şeyin berbat olması düşündüğümden de kısa sürdü. Vallahi eniştem iki güne kalmaz Betüş'ü boşar. <gülüyor> Sabaha kadar sabrederse şaşır. <gülüyor> ah vicdansızlar, ah duygusuzlar. <gülüyor> Dodo! Hayırdır Perihan, hoş geldin. Selam Perihan teyze. Sizinle hemen görüşmem lazım. Ee, ne hakkında? Periler heyeti olarak bir bilgi aldık. Merkeze gelen haberlere göre Betüş'e bir şeyler olmuş. Sihirlerini insanlara ve eşyalara zarar vermek için kullandığı saptanmış. Aa, aa, aa. <gülüyor> Dünyada inanmam. <gülüyor> Betüş öyle şeyler yapmaz. <gülüyor> ben bu durumu tabii ki araştıracağım. Gözüm bir süre Betüş'ün üstünde olacak. Ama yine de size bir sorayım dedim. Ona neler olduğunu gerçekten bilmiyor musunuz? Kutsal peri kitabı üzerine yemin ederim ki bilmiyorum. Ben de derim bilmiyoruz. Size inanmak istiyorum. Ama madem durumu öğrendiniz gidip ona bir bakarsınız herhalde değil mi? Hı? Perihan teyze haklı anne. Betüş'e gidip bir baksak çok iyi olur. Evet gidip hemen bakalım. Bunu çok iyi akıl ettin güzel kızım benim. Biz seni Hı? haberdar ederiz. Hı? Görüşürüz. <gülüyor> Thank you.
Keşke doğruyu söylesen Armin. Keşke komşularımızın evindeki acayip olayla ben de tanık olsam. Ay, nerede? Sen komşumuzun karısını tanıkken adi bir kocasın. Bunları örtbas etmek için de peri masalda uydurup duruyorsun. Hı. Yok işte. Hiçbir şey olup bittiği yok. Ay bu ne beni salak gene koyuyorsun Armin. Ay neden? Ben bunu senin bununla bitir bitir getirmez miyim Armin ya? Getirmez miyim? Avni! Avni çabuk buraya gel! Bu teleskopla sabaha kadar buradan beraber bakacağız! Avni! Gel buraya mızmız yeri! Ben mızmız değilim! Kes sesini Avni! Kes buraya gel! Bundan sonra senin başını boş bırakmak yok! Sabaha kadar bu teleskopla beraber bakacağız dedim! Aa! Sanki ölüm uykusuna yatmış! Yok, yok Taci'nin böyle yatması normal değil. Bunda bir iş var. Ha, Dudu ona uyku sihir yapmış besbelli. O zaman ben de onu sihirle uyandırırım. <gülüyor> Hele şükür uyanabildin Taci. Ne var ne oldu bana? Ay başımı kaldıramıyorum. Taci, göz kapakların acıyor mu? Şu ensende bir sertlik hissediyor musun? Evet, nereden bildin? Hayatım, Dudu sana uyku sihiri yapmış besbelli. Taci, demek senin bana söylemeni istemediği bir şeyler var. Var tabii. Ha. Nereye gitti o? Betüş'e, periler merkezine bir bilgi geldi Taci. Ee, Betüş, ilk defa sihirlerini çok kötüye kullanmaya başlamış. Üstelik çok düşüncesiz davranıyormuş. Kocasını, çocukları çok üzmüş. Hatta Sadık'ın işten kovulmasına bile neden olmuş. Biliyorum. Biliyor musun? Evet, her şeyi Dudu yaptı. Sadık'a sihir yaparsa yakalanabilir diye Betüş'e kötülük sihiri yaptı. Böylece Sadık'ın Betüş'ten nefret edip onu bırakacağını düşünüyor. Betüş'e neler olduğu şimdi anlaşılıyor. Bir şeyler yap Perihan. Yeter ki Dudu kızımın mutluluğunu engelleyemesin. Sen hiç merak etme Taciciğim. Orasını bana bırak. Ne yapacaksın? Önce gizlice etrafa bir göz atıp neler olup bittiğine bakacağım. Sonra da... Sonra da ne yapacağımı ben çok iyi biliyorum. İşte böyle Dudu. Hadi bakalım. Dersini al da gör. İşte her şey böyle. Hala sinirim geçmedi. Ya Betüş ben seni ilk defa bu kadar sinirli görüyorum. Yani insan bir müşteri yüzünden en fazla bu kadar gerilebilir. Sevgili kızıma en önemli özelliği sakinliğiydi. İlk önce o tersine döndü. Ha şimdi anladım. Demek ki Dudu Betüş'e huyları tersine dönsün sihir yapmış. Ben mi sakindim? İnsan bu kadar şapşal bir kocası. iki tane de haşarı üvey çocuğu varken nasıl sakin olabilir? <gülüyor> Ay bu sihiri unutma yüzde yüz sonuç verdi. Kocası ve onun çocuklarına olan sevgisi bile tersine döndü. <gülüyor> unutmam anne unutmam. Sen merak etme aklımın en güzel köşesine yazdım. Biliyor musunuz? Firuze derdi. Hatta sadığın o beş para etmez patronundan da nefret ediyorum. Hatta bu zamana kadar onlara katlandığım için kendimden de nefret ediyorum. Kızına öyle kötü bir sihir yapmışsın ki Dudu. Dört yüz yıllık arkadaşın dahi olsam sana çok kötü bir ceza vermek zorunda kalacağım. Bak kızım Firuze konusunda sana yüzde yüz katılıyorum. Ama müstakbel cici baban hakkında böyle konuşursa... ...aa bak o zaman kırılırım ama. Annemle Umur Bey... Anlarsın ya. Aman bırak bırak. Sen ne dersen de ben sevmiyorum o adamı. Çok sinsi biri. Anne sihir burada işe yaramamış. Betüş bu hale gelmeden önce de Umur Bey'den hiç az etmezdi. Ee, ne yapacaksın şimdi? Tabii ki o şapşal kocasından boşanıp evimize geri dönecek. Geç bile kaldı. <gülüyor> Ay, boşanacağım tabii. Ben tuttuğunu koparan, gerektiğinde hiç kimseye acımayan... ...ve benden başka hiç kimseden çocuğu olmayan bir adam istiyorum. Sadık çok iyi, çok saf, çok duygusal biri olduğu için... ...işinde yükselemiyorsa bundan bana ne? Ha, işte bu. 
Aklın başına geldi nihayet. Ayol ne duygusuz biri oldu çıktı. Ben Sadık onu bırakır diye düşünürken o Sadık'ı bırakıyor. Ne etkili bir sihirmiş bu. Canım kızım, canım. Asıl ben sana öyle etkili bir ceza sihiri yapacağım ki Dudu. <gülüyor> Bugün de beni çok arayacaksın. Ben gideyim, uzatmadan şu işi bitireyim. Hadi hadi git konuş onunla, biz seni burada bekleriz. Sonra da pılını pırtını toplar evimize döneriz. Bir celsede boşarız. Kapıdan çıkar çıkmaz eskisi gibi düşün Betüş. Boşanacağım tabii. <gülüyor> Evet, oldu bu iş. Oldu tabii oldu, oldu da bitti bile. Ay. Gör bakalım o kötü niyetli sihirlerine, o hiz zekada şimdi neler olacak? Allah'tan Betüş ailesinde daha derin yaralar açmadan duruma müdahale edebildi. Sadık, ne oldu? Niye benimle konuşmuyorsun? Betüş lütfen bilmiyormuş gibi davranma. Farkında olmadan seni üzecek bir şey yaptıysam ne olur beni affet canım. Hayır, kalbimi çok kırdın sen. Yok, e, ilişkimizi yeniden gözden geçirmem gerekiyor. Ama ben tam olarak ne olduğunu bile bilmiyorum. Lütfen yapma Betüş, hatırlamıyor olamazsın yani. Her şey bir iki saat içinde oldu. Önce kafede bir müşteriyi patakladın, sonra bana şapşal dedin. Patronuma benim icat ettiğim parfümü senin yarattığını söyledin. Tamam, çocuklar gerçeği anlattı, evet parfümümü kullanmışlar. Sen de bana iyilik olsun diye kendi parfümlerini karıştırıp beni bu kötü durumdan kurtarmışsın. <gülüyor> Ama yani insan ailesi için, çocukları için bazen beyaz yalanlar söyler. Oysa sen ne yaptın? İşimden kovulmama neden oldun. Üstelik canımdan çok sevdiğim çocuklarımı çok kırdım Betiş, çok. Ben mi? Bütün bunları ben mi yaptım? <gülüyor> Tabii ki sen. Yani birdenbire başka biri oldun. O benim güzel tatlı Betüş'üm gitti. Yerine herkesten nefret eden kavgacı, bencil, duygusuz biri geldi Betüş. Anne. Sadık. Her şey geçti. Bir daha asla tekrarlanmayacak desen beni affedebilir misin? Her şeyi düzeltmeye eski haline getirmeye çalışırım. He? Bak benim hiçbir şey umurumda değil. İşimi kaybetmem. Yeteneksiz olduğum için bazen kendi yarattığım şeylerin ardında senin payının olması. Bunlar önemsiz şeyler. Beni ilgilendiren tek şey çok çok sevdiğim ve her zaman yanımda olmasını istediğim Betüş. Canım seni ve çocuklarımızı çok seviyorum. Bugün olanları açıklayamıyorum ama söz veriyorum bir daha asla tekrarlanmayacak. Başımızı bekleyeceğine bile kütüfürüz abla. Kocam merak eder. Yo, Davut'tan sabaha kadar dayak yiyeceğimi bilsem sizi yalnız bırakmam. Betüş Hanım kendine gelmeden şuradan şuraya gitme. Biz de ona bu sabah ne çok inanmıştık. Onu gerçekten annemizin yerine koyacağımıza inanmaya başlamıştık. Meğer ne kötü kalpliymiş. Ondan aşık aldığım için utanıyorum. Yo, ben Betüş Hanım'ın çok da kötü biri olduğunu düşünmüyorum. Neler yaptığını gördün. Nasıl hala böyle düşünebiliyorsun? İnsanlar bazen canları çok sıkkın olduğunda böyle şeyler yaparlar. Ama bu onların çok kötü biri olduğunu göstermez ki. Ben de kocamdan dayak yediğim zamanlar çok sinirli oluyorum. Sinirimi ondan çıkaramayınca buraya gelip size somurtuyorum. İşleri yarım yamalak yapıyorum. Ama sonra geçiyor değil mi? Belki de diyorum Betüş Hanım'ın bugün canı bir şeye çok sıkıldı ondan böyle davranıyor. Kendisi benden daha hamarat diye bazı bazı onu kıskanıyorum, tamam. Ama ne yalan söyleyeyim, bence Betüş Hanım çok iyi bir kadınca. Çocuklar, Firuze, sizinle birkaç dakika konuşabilir miyiz? Ayol ne bitmez konuşma hemiş bu. Enişten boşanmamak da direniyor herhalde. Yok canım olmaz öyle şey. Betüş kafasına bir şey koydu mu yapar. E ama anne ne konuşuyorlar bu kadar saat? Meraktan çatlayacağım vallahi. Betüş'ün sihirli küresini getir salona bir göz atalım. Vallahi helal olsun anne ya. <gülüyor> Ceza olarak ikinizin de sihir yeteneğini geri alıyorum. Bir süre sihir yapmadan yaşayın da görün bakalım gündüzü. Bak 
Hello? <gülüyor> Anne bu çalışmıyor. Bir daha yap bakalım. Bunların bozuk olduğu nerede görülmüş? Vallahi çalışmıyor. Ver bana. Ya ben bir. <gülüyor> Bu ilk defa başıma geliyor. Yarın hemen patronunla konuşup ona o parfüm için ne kadar emek harcadığını anlatacağım hayatım. Eminim seni yeniden işe alacaktır. Bak hayatım iş falan umurumda değil benim. Yani yeter ki biz mutlu olalım. Bak bu güzel aileyi ben ayakta tutabilmek için ne yapar eder bir iş bulurum zaten. <gülüyor> Karşımıza nasıl bir zorluk çıkarsa çıksın biz hep mutlu olacağız canım söz veriyorum. Bir tanem benim. <gülüyor> Aa, anne affedersiniz ben bir an için sizin bizde olduğunuzu unutmuştum. <gülüyor> eh, artık gördüğünüz gibi aramızdaki sorunları hallettik. Ayrıca böyle bir günde bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ederiz. Anneciğim, Eda'cığım çok geç oldu. Siz zaten gidiyordunuz değil mi? Gidiyoruz, gidiyoruz. Kalk kızım. <gülüyor> Anneciğim, ben yarın sabah size kahve içmeye uğrarım, her şeyi konuşuruz. <gülüyor> Eda'cığım. Ne oldu da sihir kendi kendine bozuldu anlayamadım gitti. Anne hani emindin? Hani sen bozmadın o sihir bozulmazdı. Aa kızım yalan mı söyleyeceğim? Kitapta öyle yazıyordu. Acaba bir yerime atladım. Bir satır falan mı atladım? Nasıl oldu da yine onların aşklarına sihir işlemedi? Neyse ne olduysa oldu. Hadi eve gidip tekrar kitaba bakalım. Ee? <gülüyor> Thank <laughs> you.